ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಯಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಿದ ಈಕೆಯನ್ನು ತಪಶ್ಚಾರಣಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಣಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಣಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಣಿಯ ಕವಚ ಪಠನೆ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಶೈಲಪುತ್ರಿಯ ಪೂಜೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಣಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಧರಿಸಿರುವ ಈಕೆಯು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಮಂಡಲವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಣಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಣಿಯು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಅಧಿಪತಿ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಣಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಣಿಯು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಣಿ ಎಂದರೆ ಇನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗದ ಯುವತಿ ಸೌಮ್ಯಳು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾಳೆ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಣಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು ಪಾರ್ವತಿಯಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯನ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ತನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯೋಕೆ ನಾರದರ ಉಪದೇಶದಂತೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಳು ಈ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಈಕೆಯ ಹೆಸರು ತಪಶ್ಚಾರಣಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಣಿ ಎಂದು ಇದೆ ಈಕೆಯು ಬರೀ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವಳು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಳು ಪರ್ಣ ಎಂದರೆ ಎಲೆ ಈಕೆಯ ಹೆಸರು ಅಪರ್ಣ ಎಂದು ಕೂಡ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಣಿಯ ಪೂಜೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಣಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹೂವು ಎಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ಎರಡನೇ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಣಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹದಿನಾರು ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಆರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಣಿಯ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಈ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಣಿಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಣಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಧನ್